পাঁচই জানুয়ারিতে পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি পালন নিয়ে মুখোমুখি বিএনপি আওয়ামী লীগ পাঁচই জানুয়ারি বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল এই দিনটিকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসাবে পালন করে আমরা নিয়ম নীতি মেনেই পুলিশের কাছে আবেদন করেছি আমরা সরোয়ার উদ্যানে জনসভার জন্য অনুমতি চেয়েছি এছাড়াও ঢাকা শহরের বিভিন্ন কতগুলো পয়েন্টে আমাদের সভা সমাবেশ আমরা করব। বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকলে কোনো দলকেই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হবে না বলছে ডিএমপি আমরা দুটি দরখাস্তই পেয়েছি যদি আমাদের কাছে অনুভূত হয় পরস্পর বিরোধী সমাবেশ একই স্থানে একই জায়গায় একই সময়ে সেখানে জননিরাপত্তার স্বার্থে কোনোভাবেই আমরা এই ধরনের সাংঘর্ষিক কোনো কর্মসূচি কাউকে করার অনুমতি দিতে পারি না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবং আমি সাইফুল রুদ্র এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ সমতলের আদিবাসীদের দোরগোড়ায় শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী দেয়া হল শিক্ষা বৃত্তি বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি দাবি অযৌক্তিক আবারও বললেন অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সেবা সংস্থার নামে রাজধানীর সড়কে বছর জুড়েই চলে খোঁড়াখুড়ি দুর্ভোগের শিকার নগরবাসী জবাবদিহি না থাকায় কারণ বলছেন নগরবিদ্যা জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনই হবে নতুন বছরের বড় চ্যালেঞ্জ মত অর্থনীতিবিদদের তৈরি পোশাকের বিকল্প রপ্তানি পণ্য চিহ্নিত করার তাগিদ এবং সৌদি আরবের শিয়া নেতা নিমরের শিরোচ্ছেদের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ মধ্যপ্রাচ্যে জাতিগত উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে পাঁচই জানুয়ারি পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন নিয়ে এখন মুখোমুখি অবস্থানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও সংসদের বাইরে থাকা রাজনৈতিক দল বিএনপি রাজধানী সৌরাবর্তী উদ্যানে দুটি দলের একই দিনে সমাবেশের ঘোষণায় উত্তেজনা বিরাজ করছে নেতাকর্মীদের মধ্যে এই পরিস্থিতিতে ডিএমপি কমিশনার বলছেন বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকলে কোনো দলকেই সমাবেশের অনুমতি দেয়া হবে না 2014 সালের পাঁচই জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে গত বছর প্রথম বর্ষ পড়তে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে চেয়েও তা করতে পারেনি বিএনপি কার্যত অবরুদ্ধ দশায় ওই দিন গুলশান কার্যালয় থেকে বের হতে পারেননি দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দিনটিকে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যা দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করলেও গত বছর দিনটিকে গণতন্ত্র রক্ষা দিবস হিসেবে পালন করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবছর দিবসটি উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি আমরা কোনো সংঘাতে বা কোনো রাজনৈতিক হিংসাশ্রী ঘটনা ঘটুক এটা আমরা চাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ আমরা করব তাদের উদ্দেশ্য তো সভা করে না তাদের উদ্দেশ্য হলো বিএনপি বা বিরোধী দল যাতে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের দুষ্কর্মগুলি তুলে না ধরতে পারে সমাবেশের অনুমতি না পেলে শান্তিপূর্ণ বিকল্প পন্থা বেছে নেওয়ার চিন্তা করছে বিএনপি তবে এ নিয়ে বিশৃঙ্খলা হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছে আওয়ামী লীগ যদি আমরা প্রত্যক্ষভাবে শত শত হাজার হাজার মানুষের সামনে জনসমাবেশ করে বক্তব্য না রাখতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করব যদি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে কোনো ষড়যন্ত্র কার্যকর করা বাংলার মাটিতে আর সম্ভব হবে না কর্মসূচি নিয়ে বড় দুটি দলের মুখোমুখি অবস্থানে কৌশলী পুলিশ প্রশাসন সাংঘর্ষিক কোন কর্মসূচি যেখানে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে যেটা নিকট অতীতে আমরা অনেকবার দেখেছি এই ধরনের কোন কর্মকাণ্ডের অনুমতি আমরা দিব না ওই দিন রাজধানী জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন পাঁচ জানুয়ারি রাজধানীতে রাজনৈতিক দলগুলোর সমাবেশের অনুমতি দেওয়া নিরাপত্তার দায়িত্ব ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির সকালে রাজধানীর মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স নতুন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন 
রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি পালন করবে এটি স্বাভাবিক এখানে যদি কোনো গোলযোগের আশঙ্কা থাকে তাহলে এরা হয়তো অন্য ব্যবস্থা নেবে আর যদি গোলযোগের আশঙ্কা না থাকে তাহলে পারমিশন দিবে এটি স্বাভাবিক যদি কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে এটা সেই নির্ধারণ করবে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান এবং ডিএমপির কমিশনার বিন কাজেই তারা অ্যাসেসমেন্ট করে যেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সেটাই নেবে অন্যদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার মাহবুব হোসেন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সভা সমাবেশে বাধা দেওয়ার ঘটনা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ সকালে সময় সংবাদকে তিনি এই কথা বলেন এই সময় তিনি সরকারকে গণতান্ত্রিক আচরণের আহ্বান জানান যেখানে বিএনপি গণতান্ত্রিক কোন কার্যক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সভা সমাবেশ তখনই তারা একটা পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে এই গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে তারা ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছে বাধা দিতে সৃষ্টি করতেছে এর ফলে একসময় দেখা যাবে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিপরীতে যে তন্ত্রটা আসবে সেই তন্ত্রটা কিন্তু সবার জন্যই একটা ক্ষতিকর ব্যাপার হবে এখনও বর্তমান সরকারের সময় আছে গণতন্ত্রের পথে আসো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র নিয়ে গোষ্ঠীর শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলতি অর্থ বছরে ক্ষুদ্র জাতি সত্তার তিনশো পঞ্চাশ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় পার্বত্য অঞ্চলের পাশাপাশি সমতলের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর শিক্ষাসহ সমাজের নিম্ন স্তরের জীবনমান পরিবর্তনে তার সরকার কাজ করছে বলেও জানান শেখ হাসিনা চৌষট্টি জেলার বাংলাদেশে সমতলের পঞ্চান্ন জেলায় বসবাস ত্রিশ লাখ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অগ্রসরমান বাংলাদেশে সমাজের মূলধারার পাশাপাশি যাদের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু বাংলাদেশে নানা কারণেই বঞ্চিত থেকে যায় সেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ চাতলাপুর চা বাগানে আমার বাবা দৈনিক উনসত্তর টাকা মজুরি প্রাপ্ত একজন শ্রমিক আমার বাবা মা ভাই বোন সহ ছয় সদস্যের হতদরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম সিলেটের দেশোয়ারা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এই রাজুর মতো স্বল্প আয়ের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নে সরকার চালু করেছে বিশেষ বৃত্তি কার্যক্রম যার আওতায় এবছর তিনশো পঞ্চাশ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয় সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ হাতে তুলে দেন বৃত্তির টাকা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে নিশ্চিত করতে হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সহ সব সুযোগ সুবিধা শিক্ষা ছাড়া একটা জাতি কখনো দারিদ্রমুক্ত হতে পারে না কাজে দারিদ্রমুক্ত একটা সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাই হচ্ছে সব থেকে বড় হাতিয়ার আমাদের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিশেষ করে যারা সমতল ভূমিতে আছেন তাদের এই ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি তাছাড়া এই আমাদের একটা আলাদা স্পেশাল ফান্ড আছে সব শ্রেণী পেশায় যে যেখানেই আছে এবং বিশেষ করে আমাদের যারা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে যে মানুষগুলি বসবাস করে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতিটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উন্নয়নেও কাজ করছে সরকার প্রতিটি এলাকায় কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আমাদের রয়ে গেছে আমরা এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী তাদের সার্বিক উন্নয়ন করতে চাই তাদেরকে কিন্তু আমরা একটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মর্যাদা দিয়েছে যে তারাও মানুষ আমাদেরই এদেশের সন্তান কাজে সকলের উন্নয়নটা সমানভাবে হোক অষ্টম বেতন কাঠামোতে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহালের দাবিতে কালো ব্যাচ ধারণ কর্মসূচি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সকাল থেকে কালো ব্যাচ ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা নিতে দেখা যায় এর আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সে সময় শিক্ষকরা তিন জানুয়ারি থেকে সাত জানুয়ারি পর্যন্ত কালো ব্যাচ ধারণ সাত জানুয়ারি অবস্থান ধর্মঘট এবং এর মধ্যেও দাবি পূরণ না হলে এগারো জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন আমাদের গ্রেড ওয়ানে যে যাওয়ার প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য একটি একটা ষড়যন্ত্র সিনিয়র সচিবের পর্যায়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের যে কমিটি আছে সেই কমিটিও সুপারিশ করেছে সেই সুপারিশের 
বাস্তবায়ন করার জন্য সেটি প্রজ্ঞাপন হোক পরিপত্র হোক কোনোটাতেই আমরা কোনো ধরনের আলামত কিংবা কোনো কিছু আমরা দেখতে পাইনি এদিকে স্বতন্ত্র পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকরা শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি এছাড়া কেন্দ্রীয় কর্মসূচি সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মবিরতি সহ কালো ব্যাচ ধারণ কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ আবুল মনসুর জানান শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে আর এই দাবিতে গত তিরিশ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় তিন জানুয়ারি থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ দু হাজার পনেরো ষোলো শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে তা সম্ভব হয়নি আগামী এগারো তারিখ থেকে ফেডারেশন কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে আমাদের কর্মবিরতির সাথে তাদের কোনো কন্ট্রাডিকশন হবে না আমরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছি যেহেতু আমরা ফেডারেশনভুক্ত মন্ত্রী পরিষদ থেকে একটা কমিটি গঠন করা হলো মন্ত্রীদের নিয়ে যে আমাদের বেতন ভাতার বৈষম্যটা নিরসন করার জন্য তাদের সাথে আমরা আলোচনা করেছি প্রত্যেক জনের সাথে তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এই বৈষম্য নিরসন হবে কিন্তু গ্যাজেটে এটির কোনো প্রতিফলন আমরা পাইনি এটা আমাদের যে ক্লাস করার যে ইচ্ছে ছিল এই ইচ্ছেটা আসলে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে এসে যদি এই অবস্থায় দেখি তাহলে আমাদের পরবর্তীটা আমরা কীভাবে আগাবো নতুন পেজ খেল অনুযায়ী বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলন অযৌক্তিক বলে আবারও মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ দুপুরে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন এ সময় অর্থমন্ত্রী বলেন শিক্ষকরা না বুঝে আন্দোলন করছেন এ বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই আমি সবসময় বলি তাদের তারা সব হেস্টি ডিসিশন নেন শিক্ষার বিষয়ে ইফ ইউ লুক এট মাই মাই বিজ্ঞপ্তি নাথিং অন শিক্ষা সমাধান দেওয়ার মতো কিছু নাই ওয়েল থাকতে পারেন হার্ড লাইনে ইটস এ রিজাই সেট দে আর ডুইং দিস এই আন্দোলন করছেন আবার বলবো না জানে কি তারা পাচ্ছেন সেটা জানেনই না তারা আন্দোলন করছে ঢাকাকে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতীকী কর্মসূচি সবার সহযোগিতা চাইলেন সাইদ খোকন এবং রাজশাহীর বিআরটি অফিসে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স পেতে দিনের পর দিন অপেক্ষা সমাধানের দায় সারা আশ্বাস কর্মকর্তাদের সেবা সংস্থাগুলোর উদাসীনতায় মরণ ফাঁদে পরিণত হচ্ছে রাজধানীর অনেক সড়ক রাজধানীবাসীর অভিযোগ বিভিন্ন সেবা সংস্থা রাস্তা ও অলিগলি খোঁড়াখুড়ি করে প্রায় পুরো বছরে সিটি কর্পোরেশন এই রাস্তাগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে অনুমতি দেয় কিন্তু পরবর্তীতে আর তদারকি না করায় দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী অবশ্য নগর কর্তৃপক্ষ বলছে আগামী কয়েক বছর থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই বর্ষা মৌসুমে রাস্তা খননের অনুমতি দেওয়া হবে না বিস্তারিত মিজানুর রহমান খবিরের রিপোর্টে ফার্মগেট এলাকার রাজাবাজারের এই রাস্তাটি প্রায় ছয় মাস ধরে খুঁজছে বিভিন্ন সেবা সংস্থা এ পথে যাতায়াতকারী লোকজন ও স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় নানা সমস্যায় পড়েন তারা ট্রেন ঠিক করার পরে আবার ওয়াসা লাইন খুঁজছে কিন্তু কোনোভাবেই এটাকে আর পাকা করা হয় নাই পুরো ঢাকা শহর ঘুরে আসলে যা সমস্যা হয় এই রাস্তা দিয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটলে সেই সমস্যা মিরপুরের শেওড়াপাড়ার এই রাস্তাটিতে বেশ কয়েকটি ম্যানহোলের ঢাকনা নেই প্রায় বছর খানেক ধরে গাড়ি চালক ও যাত্রীরা বলছেন মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য মিরপুর থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি অসংখ্য স্থানে খননের পর অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় গতিরোধক তৈরি হয়েছে যেগুলোতে কোনো রকম নির্দেশক চিহ্ন না থাকায় প্রতিনিয়তই ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা ছোট ছোট স্পিড ব্রেকারের মতো দিয়ে দেয় যেগুলোতে আমরা দেখি না চোখে হয় গাড়ি আমাকে পাল্টি খাই আর না আমাকে একটু সমস্যা হয় প্যাসেঞ্জারের মাথায় বাড়ি খাই নগরবিদ্যের মন্তব্য জবাবদিহিতা না থাকায় পুরো শহর জুড়ে সড়কে এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে অন্যতম প্রধান কারণ এসব প্রকল্পগুলি করার সময় বা প্রকল্প পরিপত্র তৈরি করা হয় না এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রেও কারোই যেমন দায়বদ্ধতা নাই এরকম একটা নিষ্ক্রিয়তার কার্যক্রম রয়েছে ভবিষ্যতে বিষয়গুলোতে কঠোর নজরদারির আশ্বাস ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অনেক কড়াকড়ি আরোপ করেছি এবং এবারে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে মার্চের পনেরো তারিখের পরে আর কোনো পারমিশন দেওয়া হবে না বর্ষা মৌসুম আসার আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে হবে যাতে জনগণের ভোগান্তি না হয়
কমলাপুর শ্যামপুরে ওয়াসার গর্ত ও খোলা ম্যানহোলে পড়ে দুই শিশু মৃত্যুর ঘটনা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই বড় প্রমাণ বলে মন্তব্য নগরবিদদের মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির জ্বালাও পোড়াও হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ দেশের অর্থ বাণিজ্যের অগ্রগতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ দুপুরের সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি যদি এসব ধ্বংসযজ্ঞ না চালাতো তাহলে পৌর নির্বাচনে তারা আরও ভালো ফলাফল করত পাঁচই জানুয়ারি যে ভোট হয় নাই এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিএনপি পাঁচ তারিখ করতেছে স্মরণ করে দিয়ে তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যদি পাঁচই জানুয়ারি থেকে তিরানব্বই দিন যদি তারা এই হত্যাযজ্ঞ নাশকতা তারপরে জঙ্গি তৎপরতা আগুন দেওয়া পেট্রোল মামা মারা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা মায়ের কোল খালি করা এগুলো যদি না করত তাহলে সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন আর মেয়র ইলেকশন রেজাল্ট ভালো হতো দু হাজার ষোলো সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আর ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের মন্থর গতি কাটিয়ে জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা গেল বছরের শেষ দিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও তৈরি পোশাকের বিকল্প রপ্তানি পণ্য চিহ্নিত করতে জোর দিতে হবে নতুন বছরে এছাড়াও বাজেটে বিশাল অঙ্কের অনুন্নয়ন ব্যয় মেটাতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনও সরকারের জন্য কঠিন হবে বলে মত বিশ্লেষকদের বিস্তারিত মোস্তফা মাহবুবের রিপোর্টে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে সাত দশমিক দুই শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে সরকারকে আর সেজন্য সবার আগে প্রয়োজন বেশি বেশি বিনিয়োগ তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন গেল কয়েক বছর ধরেই ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের চিত্র বেশ হতাশাজনক সমপরিমাণ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে আসলে বেশি বেশি বিনিয়োগ করতে হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এফিসিয়েন্সি গেইন যেটা হওয়া দরকার এক টাকা বিনিয়োগ করলে কতগুলো রিটার্ন পান সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় রিটার্নের পরিমাণটা এক ধরনের কমে যাওয়ার হার দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে দু হাজার সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে একশো তিরাশি কোটি আটত্রিশ লাখ মার্কিন ডলার যার বেশিরভাগই পুনো অর্থায়ন অর্থনীতিবিদরা বলছেন দু হাজার সালে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি দেশীয় উদ্যোক্তাদের নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করতে হবে নিরাপত্তাজনিত হুমকি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও দুর্ভাবনা তৈরি করছে নতুন বিনিয়োগকারীকে কিভাবে আকৃষ্ট করা যাবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক বিনিয়োগ পরিবেশ রাখা যাবে সেটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যবসায়ীদের মতে চাহিদা মতো গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা না গেলে বাধাগ্রস্ত হবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কস্ট অফ ক্যাপিটাল যদি সিঙ্গেল ডিজিটের নিয়ে আসা যায় অবকাঠামোগুলো দুর্বলতাগুলো যেগুলো ছিল আরও তাড়াতাড়ি স্পিডটা একটু বাড়িয়ে যদি শেষ করা যায় তবে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা এখানে আমরা দেখতে চাই না আর নতুন খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সুদের হার কমিয়ে ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা উদ্যোক্তা বান্ধব করারও তাগিদ দিলেন ব্যবসায়ীরা দু সালে অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন জাতি দেখছে তা বাস্তবায়নে দু সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে চলতি বছরেই বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে এগিয়ে যেতে পারে আরও এক ধাপ কিন্তু এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণ সময় সাপেক্ষ হতে পারে বলে মত বিশ্লেষকদের মোস্তফা মাহবুব সময় সংবাদ ঢাকা জনজীবন নিরাপদ এবং জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বিরূপ প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে পাশাপাশি চলতি বছর ভ্যাটাইন কার্যকর করা এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় এসব বিষয় তুলে ধরেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি রাজনীতিতে নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি যেন অব্যাহত থাকে শান্তি এবং নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের শান্তি নিরাপত্তা এখন বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের মুখে আছে সেটাতে যেন জনজীবন নিরাপদ থাকে ওইটা যদি না থাকে তাহলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি কিন্তু আরেকবার দুর্বল হবে এই জায়গাটা যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় দু হাজার সালে যেটা চেষ্টা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটাকে আগামী পনেরো ষোলোতেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু জোরদার রাখতে হবে তাহলে এই পরিবেশটাকে আমরা রক্ষা করতে পারবো পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে আবারও সবার সহযোগিতা চাইলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইফ খোকন সকালে রাজধানী টিকাটুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশ নেন সাইদ খোকন এবং র্যাব মহাপরিচালক বেঞ্জির আহমেদ 
এই সময় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সঙ্গে র‍্যাপ তিন অফিসের সামনে রাস্তা থেকে ময়লা আবর্জনা সরানোর কাজে অংশ নেন তারা এর আগে উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র সব নগরবাসীকে এক হয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান এই সময় উপস্থিত র‍্যাপ মহাপরিচালক বলেন প্রয়োজনে আইন ব্যবহার করে ঢাকাকে পরিচ্ছন্ন নগর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বিস্তালা বিল্ডিং বানাবে 10 তলা বিল্ডিং বানাবে বাইরে প্লাস্টার নাই ভিতরে প্লাস্টার বাড়ি বাড়ি বানাতে দেখাচ্ছে এই বাড়িগুলো প্লাস্টার এবং রং করা আহ্বান জানানোর জন্য এই মহোদয়কে অনুরোধ করব যারা করবে না তাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্লাস্টার এবং রং করে ওই বাড়ি ভাড়া কেটে নিয়ে আদায় করে এটা এটা ঠিক করা দরকার পরিষ্কারের এই ভাবনাটুকু আমরা শুধু ময়লা আবর্জনার মধ্যে সীমিত রাখিনি আমরা বলেছি পরিচ্ছন্ন ভাবনা থাকতে হবে পরিচ্ছন্ন বসন থাকতে হবে পরিচ্ছন্ন নগর সর্বোপরি পরিচ্ছন্ন জীবন আমরা বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে এই শহরকে একটি বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারব রাজশাহীর বিআরটি অফিসে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা এতে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে দিনের পর দিন তবে জনবল সংকটে কিছুটা সমস্যা হলেও দ্রুত এই অবস্থা কেটে যাবে বলে আশ্বাস কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি जमे आ फाइल स्तूप बहरे लम्बा लाइन यदेश रोड ट्रांसपोर्ट अथरिटर राजशाही अफिस एखे जान बहन रेजिस्ट्रेशन और लाइसेंस करते आसा ग्राहक भोगान शेष नहीं तब भिन्न सुर अफिस प्रधान गलाय सरकम तो क्यों हमारे बोलना एक पर्यटन हमें तो घूरी हो देखे क्या पाचे ना वोखने जैसे इतिहा ना थे जमा दी जनबल दिए कार्यक्रम एक गति मंथर हो गल एक बचरे एखान नय हजार एकश ऊनाशीटी जान बहन रेजिस्ट्रेशन और पाँच हजार तीन सौ साइत जन ड्राइंग लाइसेंस संग्रह कर सैफुर रहमान रकी समय राजशाही धान काटा के केंद्र कर ब्राह्मणबाड़ी दुदल ग्रामबास संघर्षे पुलिस सह अंत तिर जन आहत हो सकाले सरइल उपजिल सैयदटोला ग्रामे यह संघर्ष है पुलिस स्थानीय सबक यूपी सदस्य बतें पक्ष भैन श्रमिक टीटु मिया गतकाल एक ही ग्रामे यूपी सदस्य नुरुल हक जमी धान आनते जाए समय कथा काटाटर जे धरे भैन श्रमिक के मारधर कर नुरुल हकर लोक जन ओ घटनार जे धरे सकाले दोपक्ष मध्य संघर्ष बाधे खबर पे पुलिस घटन स्थले पहुंचे सरगान गुली और टीयर सेल निक्षेप कर परिस्थिति नियंत्रण आने पर आहत उद्धार कर सरइल और ब्राह्मणबाड़िया सदर हासपत् भर्ती है चुआडांगा तीन जन के कूपिए जखम कर दुरबृत्तरा गत रात शहर नूरनगर एलिक यह घटना घटे एलिकासी जाना पूर्व शत्रुतार जे धरे गत रत सतटार दिखे नूरनगर एलिक दस थ बारो जन सशस्त्र जुवक स्वपन बोझल और लिटुनर ऊपर हमला चालय इस समय तरह धारा अस्त्र दिए एलो पाथरि कूपिए जखम कर तर चित आशपास मानुष एगिए इले बोमा फाटिए पाली जाए दुरबृत्तरा आहत अवस्था तीन जन के सदर हासपत् भर्ती कर विषय एखो को अभिजोग पाए सदर थाना भारप्रप्त करता रांगामाटी पौरसभा निवाचने अनियम और भोट कारचुपर अभिजोग एने सकाल सन्ध्या जिले नौपथ और सड़क अवरोध कर्मसूची पालन कर पार्वत्य चट्टग्राम जनसंहति समिति अवरोधर कारण सकाल शहर अभ्यंतरीण और दूरपाल्ला जान चलाचल बंध रही है को बस लंच शहर ऐड़े जाए बंध आज अटोरिक्शा चलाचल गत तिर डिसेम्बर पौर निवाचने आवी लीग प्रार्थी बिुदे अनियम कर जयी हार अभिजोग आनें जनसंहति समिति प्रार्थी गंगा मानिक चाकमा उपजिला गठन पर तीन बचर पेड़ गेले हासपाल निर्माण होनी पटुआखाल दीपजिला रांगाबाली 
এতে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ আর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পার্শ্বের উপজেলা কিংবা জেলা হাসপাতালে যেতে দুর্ভোগের শেষ নেই রোগী ও স্বজনদের জেলার সিভিল সার্জন জানালেন সরকারের অনুমোদন পেলেই দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে মনির হোসেন বাদলের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট হাজার বারো সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গাবালি ছোট বাইশ দিয়া চরমন্তা সহ পাঁচটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি উপজেলা সে সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের কথা বলা হলেও তিন বছর পরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি আর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী কিংবা জেলা সদর হাসপাতালে যেতে সাধারণ মানুষকে পাড়ি দিতে হয় আগুন মুখা নদী কিন্তু বর্ষা সহ বিভিন্ন সময়ে এ নদী উত্তাল থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার হতে হয় তাদের এ কারণে সন্তান প্রসব সহ যে কোনো অসুস্থতায় সাধারণ মানুষজনের একমাত্র ভরসা গ্রাম্য ডাক্তার কিংবা কবিরাজ এ অবস্থায় হাসপাতাল নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের নিবেদন যাতে অচিরে একজন এমবিবিএস ডাক্তার সহ হাসপাতালের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অবশ্য জেলার সিভিল সার্জন জানালেন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে ওখানে একটি একত্রিশ হাজার হাসপাতালের জন্য যে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রয়োজন সেই প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে আমরা আশা করছি শীঘ্রই প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যাবে এবং একত্রিশ হাজার হাসপাতালটি নির্মিত হবে পটুয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা রাঙ্গাবালিতে দেড় লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে সময় সংবাদ পটুয়াখালী বন্দরনগরী চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী গড়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে লেগে থাকা জট অবশেষে খুলতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি পাঁচশো একর জমি বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হওয়ায় আর কোনো বড় বাধা থাকছে না তবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে এই পল্লী গড়ে তোলার পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে আশির দশকে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কালুঘাট থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল গার্মেন্ট শিল্পের পর্যায়ক্রমে এই শিল্প পুরো নগরীতে বিস্তৃত হয় গত পাঁচ বছর আগেও চালু ছিল সাড়ে সাতশো গার্মেন্টস কারখানা কিন্তু নানা জটিলতায় মাত্র কয়েক বছরে চালু কারখানার সংখ্যা নেমে এসেছে চারশোতে অবকাঠামোগত সমস্যা কারণে আজকে এই পোশাক শিল্প আমাদের চোদ্দো পার্সেন্টে নেমে এসেছে এবং এর মধ্যে আপনারা জানেন রানা প্লাজা এবং তাদের ফ্যাশনের ঘটনার পরে অবকাঠামো দিক দিয়ে আমরা চট্টগ্রাম অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিলাম চেম্বার সভাপতির মতে চট্টগ্রামের গার্মেন্ট শিল্পকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই গার্মেন্টসের জন্য আলাদা জায়গার কোনো বিকল্প নেই আলাদা জায়গা দিতেই হবে যদি আলাদা জায়গা না হয় তাইলে তারা ফেক্টি কোথায় করবে ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের গার্মেন্ট শিল্পের জন্য পাঁচশো একর জায়গা বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি তবে নানা কারণে গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে মত ভূমি প্রতিমন্ত্রীর চট্টগ্রামে আমাদের অনেক জমি আছে তো তাদের সাথে আমরা ওই ওয়ান টু স্টার্ট এ ডায়ালগ উইথ বিজেপি লিডার্স ইন চিটাগং এবং সেটা যদি হয় সেটা খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব আমি যেটা চাই এক জায়গায় সব না হয়ে একটু ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে যাতে হয় কারণ অনেক সময় দেখেন সোশ্যাল আনরেস্টের একটা বিষয় থাকে তো এই হিসেবে ধরেন মিরসের একটা পয়েন্ট থাকতে পারে এখানের একটা পয়েন্ট থাকতে পারে বর্তমানে চট্টগ্রামের গার্মেন্টস কারখানায় প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে এর মধ্যে সত্তর শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার তৃতীয় দিন সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস হওয়ায় সকাল থেকে ক্রেতা দর্শনার্থীরা উপস্থিতি কম দেখা গেছে যারা মেলায় এসেছেন তাদের বেশিরভাগ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী আপাতত মেলায় ক্রেতা সমাগম কম থাকায় স্টলগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন বিক্রেতারা এবারে মেলায় অংশ নিয়েছে বাইশটি দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মরিশাস ঘানা জাপান নেপাল হংকং মরক্কো ও ভুটান এবার মেলায় অংশ নেওয়া নতুন দেশ আর একশো আটষট্টিটি প্যাভিলিয়নের মধ্যে আটত্রিশটি প্যাভিলিয়নে বিদেশি রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় গতবারের তুলনায় এবার বেশ ভালো বিক্রির প্রত্যাশা করছেন তারা দোকান অনেক হিজিবিজি হয়েছে অনেক বেশি হয়েছে যে কারণে কাস্টমারগুলো ছড়া ছিটা যাচ্ছে তো যে কারণে এখন আমরা প্রথম অবস্থায় রিসপন্স পাচ্ছি না তেমন গতবারের চাইতে আশা করি এবার আরো ভালো জমবে
এখনো মানুষ আসে নাই 10 তারিখের পরের থেকে জমজমাট হয়ে যাবে ফার্স্ট আইটেম হচ্ছে কসমেটিক কিনে দেন হচ্ছে আপনার দিল্লি কি আম মানে অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসগুলো কিনে এবারে পরিস্থিতি অনেক ভালো আশা করি মেলা ভালো চলবে এবং আমরাও আমাদের আসতে কোনো প্রবলেম প্রবলেম হবে না এদিকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হলো এখনো বাকি রয়েছে 25 শতাংশ স্টলের কাজ বিশেষ করে বিদেশি স্টলগুলোর কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এ কারণে প্রস্তুত হওয়ার আগেই মেলা উদ্বোধন করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্টল মালিকরা তবে মেলার শুরুতে ক্রেতাদের ভালো সাড়া পাওয়ায় খুশি বিক্রেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজারে শৈলি গুরুত্ব বাড়ায় প্রতিবছরই বাড়ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পরিসর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর সহ পাঁচটি মহাদেশের 22টি দেশ এবারে মেলায় অংশ নিয়েছে আর 168টি প্যাভিলিয়নের মধ্যে 38টি প্যাভিলিয়ন বিদেশি তবে অধিকাংশ বিদেশি স্টলের কাজ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে দর্শনার্থীদের মধ্যে স্টলগুলো পুরো প্রস্তুত হলে আরো ভালো লাগত What for no is the ready nothing is the ready যদিও প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার মেলা উদ্বোধন করেছেন কিন্তু আমাদের কিছুই প্রস্তুত হয়নি জানি না কেন এটা করা হলো ভারত পাকিস্তান ইরান সব প্যাভিলিয়নের একই দুরবস্থা পাকিস্তানি ইরানি এন্ড एवरीबॉडी एवरीबॉडी इज सफरिंग हियर फ्रंट साइडের কিছু কাজ বাকি আছে এটা হলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে लेट হওয়ার কারণটা एक्चुअली পাকিস্তানিরা এখনো পর্যন্ত ভিসা পায়নি আর হচ্ছে ওই পরিমাণ কাস্টমারও ছিল না স্টল কেনার জন্য দেখছি ভালোই লাগছে তবে এখনো অনেক দোকান তো এখন গোছানো শেষ হয়নি ওগুলা শেষ হলে হয়তো বা আরো ভালো লাগবে তবে একই ছাদের নিচে সব ধরনের পণ্য পে খুশি মেলায় আগতরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে পছন্দের পণ্য কেনা সহ দৃষ্টিনন্দন স্টলগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো মুঠোফোনে ক্যামেরা বন্দী করেন অনেকে কিনতে ভালো লাগে যে সব টাইপের প্রোডাক্ট একসাথে আছে তো মানে যেটা ইচ্ছা সেটা কিনে ফেললাম ঘুরলাম কিনলাম খুব ভালো লাগছে আজকে ভেরি নাইস দ্য অ্যাটমোস্ফিয়ার ইজ গুড আর মেলা শুরুতে কেদা দর্শনাতে সমাগমে খুশি বিক্রেতা राजनीत दावीचारी সকালে রাজধানীর মিরপুরে ইউসেফ বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা এই সময় আন্দোলনকারীরা জানান উনিশশো সাল থেকে পথ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ইউসেফ বিদেশি নানা দেশ ও দাতা সংস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে এই অর্থায়ন করে এসেছে তারা অভিযোগ করে বলেন দুবছর ধরে দায়িত্বরত পরিচালনা পর্ষদকে অবৈধ তাদের পদত্যাগের দাবি জানানো হয় छाटाई कर प्रक्रिया लिप्त जशोर बेनपोल थे बिरल प्रजा एकश कच्छप उद्धार कर बॉर्डर गार्ड बांगलेश विजिपी भोर छटार दिखे पुटखाली सीमान एलिका थे कच्छपगुल उद्धार कर विजिपी जाना भारत के अवैध भाव कच्छपर एक चालान बांगलेश आसचे एम संबे भित सीमान एलिकार इछामती नदी पारे अवस्थान नीन तरा भोर छटार दिखे चोरकार बेड़ा घटन स्थले पोछाले तरह धावा कर विजिपी पालान समय तीन बस्ता फेले जाए इस समय बस्तार भेतर थे जीवित अवस्था एकश कच्छप उद्धार कर विजिपी एर आगे गत तेर डिसेम्बर बेनपोल सीमान आठशो चुहत्तर टी कच्छप उद्धार कर आगामी सतर एप्रिल पांच बचर पूर्ण करते जायलक्षे मास जुड़े देश के प्रति जिले दर्शक समय संबद दल जान समय टेलीविसन नहीं मतमत एर अंश हिसाब से दर्शक आज छो उत्तर सीमानवर्ती जिला लालमणिरहाट सकाले लालमणिरहाटे दर्शक अनुष्ठान आयोजन है समबेत हन 
বিভিন্ন শ্রেণী পেশার অসংখ্য দর্শক পরে তারা সময় সংবাদের কাছে তাদের বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন এই সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য সময় সংবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি সময় সংবাদকে এগিয়ে নিতে নানা পরামর্শ দেন দর্শকরা তুলে ধরেন নিজেদের নানান মতামত সবথেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে জানো যেটা আমাদেরকে ইতিহাসকে জানতে আরো আমাদেরকে উৎসর্গ করবে এবং আমাদের তরুণ সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে আমরা চাই যে কৃষকদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান যদি আপনারা করেন তাহলে কৃষকরা লাভবান হবে এই বিজ্ঞাপনটা একটু কমায় নিলে মনে হয় ভালো হয় মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে খবর আর খবরে যদি যখনই বিজ্ঞাপন প্রচার হয় সেদিকে আরেকটা আকৃষ্ট হয়ে যায় আরো ভালো লাগবে যদি শিশু নারী সমাজে নিগৃহীত মানুষের কথাগুলো উঠে আসে সময়ের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এর কারণে বর্তমানে সময় টিভি নিঃসন্দেহে দর্শকপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে আমি মনে করি আমাদের গ্রামগঞ্জের খবর আমাদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিগুলো যদি আরও বেশি বেশি করে তুলে ধরা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে চ্যানেল আরও ভালো করবে সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে সৌদি আরবে শিয়া নেতার শিরশ্ছেদের কড়া সমালোচনা করেছে ইরান টুইটার বার্তায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন হত্যা পন্থা অবলম্বন করে গণজাগরণ দমিয়ে রাখা যাবে না এদিকে নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘোষণার পরপরই বিক্ষোভ শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিয়া মুসলিমরা তেহরানে সৌদি দূতাবাসে ককটেল নিক্ষেপ এবং ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ শিয়ারা সৌদি আরবে শিয়া নেতা নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় ইরানের রাজধানী তেহরানে সৌদি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভকারীদের হটাতে ইরানি পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে এক পর্যায়ে দূতাবাসের ভেতর বেশ কয়েকটি ককটেল নিক্ষেপ করে তারা এতে দূতাবাসের একটি অংশে আগুন ধরে যায় পরে বিক্ষোভকারীরা ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর করে সেখানে এর আগে সে দেশে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনি এক টুইটার বার্তায় সৌদি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতেই সৌদি সরকার মুসলিম নেতাদের খুন বিক্ষোভ হয় খোদ সৌদি আরবেও কয়েকশো শিয়া নারী ও পুরুষ নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ক্ষুব্ধ হয়ে তার জন্মভূমি কাতিফ শহরের কাছে আল আওয়ামিয়াহ গ্রামে মিছিল করে পাকিস্তানের করাচিতেও শিয়াপন্থীরা নিমরের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজপথে প্রতিবাদ সমাবেশ করে শিয়া নেতার শিরশ্ছেদের প্রতিবাদে আরেক মুসলিম দেশ বাহরাইনেও বিক্ষোভ হয় ইরাকি মিলিশিয়ারাও সৌদি সরকারের এমন সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা জানান লন্ডনেও সৌদি দূতাবাসের সামনে এভাবেই ব্যানার হাতে বিক্ষোভ করে শিয়া মুসলমানরা এ সময় অনেকে অভিযোগ করেন সৌদি সরকার অন্যায় ভাবে নিমরকে হত্যা করেছে আমি ক্ষুব্ধ বিরক্ত এই দেশটির ওপর তারা মুসলিম হয়েও মুসলমানদের শত্রু আমাদের জন্য তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা ছিল অসীম বিনা অপরাধে তার এমন পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না এটা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এর আগে সৌদি গণমাধ্যম আল আরাবিয়া জানায় জঙ্গি গোষ্ঠী আল কায়দার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে একই দিনে সাতচল্লিশ জনের শিরশ্ছেদ কার্যকর করা হয় নিমর আল নিমর সহ বেশ কয়েকজনই শিয়াপন্থী দু হাজার সালে প্রভাবশালী এই নেতাকে কাতিফ থেকে আটক করা হয় এরপর দু হাজার সালের অক্টোবরে আল কায়দার সাথে সম্পৃক্ততা সৌদি শাসন অমান্য ও সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয় হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ ভারতের পাঠানকোট বিমান ঘাটিতে হামলার ঘটনায় গতকাল ভোরে শুরু হওয়া সামরিক অভিযান আজও চলছে সকালে নতুন করে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায় হতাহতের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেওয়া হলেও এতে দশ সেনা সদস্য নিহতের কথা জানায় ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জি নিউজ এদিকে হামলাকারীরা ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি পাঞ্জাবের পাঠানকোট বিমান ঘাটিতে বন্দুকধারীদের হামলার ঘটনায় রোববারও চলে সারাসি অভিযান আকাশের টহল দেয় হেলিকপ্টার শনিবার বিকেলে কয়েকজন সন্ত্রাসী পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে একদিন পরই দাবি করা হয় হামলায় অংশ নেওয়া পাঁচ বন্দুকধারী নিহত হয়েছে পাঞ্জাবের রাস্তায় অব্যাহত রয়েছে তল্লাশি অভিযান রাজধানী নয়াদিল্লিতে সন্ত্রাসী হামলার সতর্কতা জারি করা হয়েছে এ হামলার ঘটনায় কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন জৈশী মোহাম্মদ জড়িত বলে দাবি করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম শনিবারই পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে ভারতে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে পাকিস্তানও শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় বিমান ঘাটিতে হামলাকারীদের মানবতার শত্রু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 
ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর বীরত্বের প্রশংসা করছি তারা শত্রুদের পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে এতে প্রাণ উৎসর্গকারী সেনা সদস্যদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল আগামী পনেরোই জানুয়ারি ইসলামাবাদে পাক ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের কথা রয়েছে ভারতে হামলার পর এই বৈঠকের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে দুদেশের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি জাহেদুর রহমান সময় সংবাদ শিরোপা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সাফের ফাইনালে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত আর সাফে নিজেদের শেষ আসরে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আফগানিস্তান ভারতের কেরালা ত্রিবান্দ্রম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবে দুদলের লড়াই आयोजक हिसेबानिस्तान के हरान साथ मोट दुबार चैम्पियन हार रेकर्ड आई और आशादी होते ब्लू टाइगर्स जदिव सहज गोल नष्ट करा बड़ घाटती साफे दस आसर फाइनल खेला भारत ঘরের মাটিতে প্রত্যাশার চাপকে জয় করতে কোচ কনস্টানটাইনকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর সাথে যে যে লালপে খুলা ও লালিয়ান জুয়ালারা আফগানিস্তান ফেভারিট ওদের বেশিরভাগ ফুটবলারই দেশের বাইরে খেলে থাকায় আমাদের থেকে অভিজ্ঞতা বেশি তবে আমরা ঘরের মাটিতে খেলব সমর্থকরা আমাদের ভালো করতে সাহায্য করবে শুধু এই সাফের আসর বিবেচনা করলেই ভারতকে ছাপিয়ে আফগানিস্তানের ওপর থাকছে ফেভারিটের তকমা কেনই বা নয় সেমিফাইনাল পর্যন্ত চার ম্যাচে ১৬ গোল করা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের খেলার ধরনটা যে কোনো দলের জন্য ভীতিকর কোচ পিটার সেগ্রেদের প্রেসিং ফুটবলের সাথে মানানসই হয়ে নিজেদের শেষ আসরটা বর্ণিল করে রাখার দ্বার প্রান্তে সর্বোচ্চ গোলদাতা খাইবার আমিনী সহ অন্যরা মধ্য এশিয়ার ফুটবলে যুক্ত হয়ে বারবার উন্নতির কথা বলছি আমরা ফাইনালে ভালো খেলার চাপ নেওয়াটা এখান থেকেই শিখতে হবে ছেলেদের যদিও ভারত কঠিন পরীক্ষা নেবে মুখোমুখি সাতবারের দেখায় আফগানদের এক জয়ের বিপরীতে ভারতের জয় চারটিতে কিন্তু র্যাঙ্কিং এর পাশাপাশি খেলার মানেও যে আফগানিস্তানে এগিয়ে তা তো এরই মধ্যে তারা প্রমাণ করেছে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ निर्धारित छयर चार उटे पी रान संग्रह कर पक्षे दोट नीन फैसल जुबेर छेष्टि रान लक्ष्य बैट करते नेमे समय सूचने ने दें दुई उद्बोधन बैट्समैन रूपल और सेलिम দলীয় সর্বোচ্চ উনত্রিশ রান করে সাজ ঘুরে ফেরেন সেলিম তবে রুপল ও জুবায়ের ব্যাচে সহজেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় সময় টিভি আঠারো রান ও দুই উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফয়সাল জুবায়ের সোমবার গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ট্রিবিউনের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে সময় টিভি সমতলের আদিবাসীদের দোরগোড়ায় শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব বললেন প্রধানমন্ত্রী দেয়া হলো শিক্ষা বৃত্তি বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কালো ব্যাচ ধারণ কর্মসূচি দাবি অযৌক্তিক আবারও বললেন অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সেবা সংস্থার নামে রাজধানীর সড়কে বছর জুড়েই চলে খোঁড়াখুড়ি দুর্ভোগের শিকার নগরবাসী জবাবদিহি না থাকে কারণ বলছেন নগরবিদ্যা এবং সৌদি আরবে শিয়া নেতা নিমরের শিরচ্ছেদের জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ মধ্যপ্রাচ্যে জাতিগত উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের এ ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়